நீங்கள் உங்கள் சைல்டுஹுட் டேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்பயாக இருக்கட்டும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்ன இன்வெஸ்டிங் ஸோ எனக்கு வந்து எப்போ ஒரு பணம் வந்தாலும் ஓ இன்னைக்கு இவ்வளோ ரூபா வந்திருக்கா இதில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது இவ்வளோ அப்பா அந்த மணி வந்தது அதில் எப்படி செலவு பண்ணுறதுங்கிறது வரல ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ ஹேபிட் நான் வந்து என் பையன் ஏழாவது வயசுலேருந்து இப்போ அவனுக்கு வந்து பதினாறு வயசு ஆகுது அவனுக்கு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக அவனுக்கு மாதம் மாதம் ஒரு அமௌண்ட் சேர்த்துட்டே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் இங்கே பேர்ப்போம் அவன் பேரில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பேரில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுன்னா இங்கேயாவது மாமா அத்தை யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பைசாவும் இந்த அப்பா எனக்கு இதில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வச்சுருக்கேன் அதையும் நீ பண்டிலேயே போட்டுடு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வருது காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நீ தூங்கும் போது கூட உன் பணம் வந்து வேலை செய்யணும் என்றைக்குமே பணத்தை வந்து நீ அப்படியே வச்சுக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் எதில் தான் போடுறது இப்போ என் ஐம்பது ரூபா வீட்லேயே இருக்கணும் உண்டியில் கிடக்குனா அந்த ஐம்பது ரூபாய் தான் இருக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்காங்க சேவிங்ஸ்ன்ற ஒரு பேட்டர்னை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இன்வெஸ்டிங்ற பேட்டர்னை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறது கரெக்ட் உங்களாலே முடியும் எல்லாருனாலையும் முடியும் ஒன்லி திங் வந்து நீங்கள் பிலீவ் பண்ணணும் நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன்னா வணக்கம் சார் வணக்கம் கேஷவ் சார் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம சேவிங்ஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் எனக்கு நிறைய வீடியோ நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் பேசி ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நூறு ரூபா வீட்டில் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா அவங்களால் சேவ் பண்ண முடியுது ஆனால் அவங்களாம் யோசிக்கிறது என்னென்னா நீங்கள் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்ன நீ தூங்கும் போது கூட உன் பணம் வந்து வேலை செய்யணும் என்றைக்குமே பணத்தை வந்து நீ அப்படியே வச்சுக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் எதில் தான் போடுறது இப்போ என் ஐம்பது ரூபா வீட்லேயே இருக்குனா உண்டியில் கிடக்குனா அந்த ஐம்பது ரூபாய் தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணணும் அது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எதுவும் சேவிங்ஸ் பிளான் இருக்கா சார் இல்லை என்ன பண்ணலாம் அவங்க கரெக்ட் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நான் ரெண்டு இதாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஒன்று வந்து அண்டர் எயிட்டீன் ஓகே இன்னொன்று வந்து எயிட்டீன் அண்ட் அபவ் ஆ ஜஸ்ட்டு காலேஜ் என்ட்ர ஆ ஓகே சார் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ அண்டர் எயிட்டீன் அப்படின்னா அவங்க வந்து மைனருங்கிற கேட்டகரியில் வந்துடுவாங்க மைனர் கேட்டகரியில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க அவங்க பேர் இருக்கும் ஆனால் அவங்கள ரெப்ரஸன்டட் பை அவங்களுடைய அம்மாவோ அப்பாவோ ஓகே யாரோ ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து மைனருக்கெலாம் வந்து அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் கிடையாது ஸோ இல்லை அக்கௌண்ட் இருக்குது மைனருக்கும் அக்கௌண்ட் இருக்குது மைனரையும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது அப்பா குழந்த அல்லது அம்மா குழந்த ஒரு அக்கௌண்ட் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான அந்த ஒன்று வந்து என்னென்னா அந்த குழந்தை சேர்க்கக்கூடிய மணி அல்லது அம்மா அப்பா வந்து பர்த்டே அன்றைக்கி வந்து இஷ்டத்துக்கு காசு தாங்கும் செலவழிக்காமல் ஒரு பேசிக் இது வச்சுட்டு அன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் ரூபா அல்லது ஐயாயிரம் ரூபா இந்த மாதிரி அமௌண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மணியை வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க இப்போ வந்து அப் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வரையும் அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ தான் வந்து இந்த ஹோல்டு இருக்கும் இந்த கார்டியன் மாதிரி இருப்பாங்க ஒன்ஸ் அந்த குழந்தை வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்பா அம்மா தே வில் லூஸ் தேர் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்ஸ் போயிடும் இந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவங்க தே ஹாவ் டு டேக் அ ஒரு பேன் கார்டு இல்லை முன்னாடியே இன்றைக்கி மைனருக்கெலாம் பேன் கார்டு இருக்குது மைனர் டு மேஜர் பேன் கார்டு வாங்கணும் அதுக்கப்புறமா அக்கௌண்ட்டையும் மைனர் டு மேஜர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அது குழந்தை பேர்லேயே இருக்கும் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த குழந்தை வந்து சின்ன வயசுலேயே நம்ம சேர்க்குறோம் சேர்க்கும்போது அதோடைய க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நம்ம விதை விதைக்கிறோம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அதர்வைஸ் என்ன ஆகும்னா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து டில் காலேஜ் வரையும் அப்பா அம்மா காசு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனோடனே நமக்கு அவ்வளோ காசு வந்துச்சு அப்படின்னா இனிமேல் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான் போகுமே அப்படி அங்கே சேர்க்குற மைண்ட் செட்டே வராது ஆமாம் திஸ் இஸ் ஃபார் குழந்தைய வந்து இருக்கிறவங்க சப்போஸ் இப்போ காலேஜ் போயிட்டாங்க ஒருத்தவங்க பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது அந்த பையன் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு நூறுரூவா கொடுக்குற இடத்துல ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா
அப்போ பதினெட்டு வயசுங்கிறதுனால அவங்க அவங்க நேம்லேயே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் அவங்க ஒரு ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்துட்டு நான் என்ன ஒரு விஷயமா பார்க்குறேன் சார் இதில் எல்லாமே பேரண்ட்ஸே பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை நான் எப்படி கேட்குறேன்னா இப்போ கிட்ஸ் கையில் காசு இருக்குது அவன் சொல்கிறான் அந்த மாதிரி அம்மா எனக்கு இந்த ஐம்பது ரூபா எனக்கு போதும்னு நான் சேமித்து வைக்கிறேன்னு அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறான் அவங்க அம்மா அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து குழந்தைக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பார்த்தையும் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லை சார் அதாவது குழந்தையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இது தான் இப்படி தான் இதை இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும்ல சார் அது எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லை அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது சேவிங்ஸ்ன்ற ஒரு பேட்டர்னை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இன்வெஸ்டிங்கிற பேட்டர் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்க கரெக்ட் இப்போ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அம்மாவுக்கு வந்து அம்மாவுக்கு பார்த்து அவங்க பேர்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு எனக்கோ அந்த மணி வந்து அவங்க குழந்தைக்கு தான் போகுது அப்படியே கொடுக்கலாம் இந்த ரூட்டில் வந்து அங்கே கொடுக்கறதுனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என் பையனுடைய ஏழாவது வயசுலேருந்து ஓகேங்களா இப்போ அவனுக்கு வந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு ஆகுது அவனுக்கு லாஸ்ட்டு டென் இயர்ஸாக ஸோ டென் இயர்ஸாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அவனுக்கு மாதம் மாதம் ஒரு அமௌண்ட் சேர்த்துட்டே இருக்கேன் ஓகே இந்த சேர்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன வருது அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து அவன் அப்பப்போ கேட்பான் அப்பா நீ போ பணம் போடுறியே அதோடைய வேல்யூ என்ன சப்போஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்ன மார்க்கெட் சரி இல்லையா இன்னைக்கு கம் இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அதை விட இன்னைக்கு நல்லா ரிட்டர்ன் வந்திருக்கேன் ஓ அப்போ நல்லா மார்க்கெட் நல்லா பண்ணது போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறான் ஸோ இப்போ இந்த குழந்தைங்க பேரில் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இங்கே பேர்ப்பா அவன் பேரில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பேரில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுன்னா எங்கேயாவது மாமா அத்தை யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பைசாவும் இந்தப்பா எனக்கு இதில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வச்சுருக்கேன் அதையும் நீ பண்டிலேயே போட்டுடு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வருது ஸோ இன்ஷியலாக குழந்த பேரில் போட்டுட்டு அந்த குழந்தைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை அவன் பேரில் இருக்குங்கிறத காமிச்சோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தை வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி கியூரியாசிட்டி வந்துடும் அந்த குழந்தையே சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து நான் நிறைய கண் கூட நிறைய பார்த்துருக்கேன் அது அது மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இதுதான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற வயசு உங்கள் பையன் கூட கரெக்ட் சார் அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க காலேஜ் பசங்க வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு ஒரு வண்டி வாங்குறதோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் பசங்களும் சரி இந்த ஹேபிட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இப்போ சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சேவன்றது வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு மாதம்னா ஒரு மாதம்னா கண்டினியூஸாக அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதம் ஒரு மாதம் பிரேக் ஆனால் கூட ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்குறாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சேவன்றது கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா இல்லை வந்து ஒரு மா ஒரு மாதம் பிரேக் விடுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்லை நான் எப்படி கேட்குறேன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க சார் இன்வெஸ்டிங்னா மாதம் மாதம் நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஒரு மாதம் பிரேக் விட்டால் ஒரு பெரிய தப்பு மாதிரி பார்க்குறாங்க இல்லை நம்ம எதுலேயும் உள்ள ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வருது அவங்களுக்கு ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா இதில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எடுத்துக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வீ ஃபா வீ ஒன்லி ஃபார்ம் த ஹேபிட் ஹேபிட் ஆ ஒன்ஸ் ஹேபிட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ரொட்டீன் வந்து அது வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டீன் எவ்ரி திங் வில் பி இதாக இருக்கும் இப்போ மார்னிங் வந்து இப்போ டெய்லி ஏதோ டயத்துக்கு தூங்கி ஏதோ டயத்துக்கு எழுந்திரிச்சிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு ஒரு ப்ளஸ் டூ வரையும் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு ஒரு ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சா தான் எந்திரிச்சு குளி தெரிஞ்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பஸ்ஸில் போகணும் அப்படின்னா இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் வந்து ஆறு மணி ஆறு மணி நேரம் என்னென்னே தெரியாது உங்களுக்கு எப்போ வந்து அடுத்து அடுத்த ஃபோர் இயர்ஸு நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சிருக்கீங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெரிய ஒரு படிப்பு நமக்கு இருக்குது ஸோ அது தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு ட்ரைவ் பண்ணுது ட்ரைவ் ஓட விடுது அது ஓட விடுது இப்போ நான் சேர்க்குறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும் போதே நல்ல ரிட்டன் வருது அப்படிங்கும் போது அப்போ அது வந்து ப்ரெஷராக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அது அது வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் எப்படியாவது அது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க இல்லை அதான் சார் அந்த கமிட்மெண்ட் ஒரு ஒரு தினம் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மிஸ் ஆன
சேமிக்கணும் சேமிச்சுட்டு நம்ம செலவு பண்ணணுங்கிற மைண்ட் செட்டை நம்ம உருவாக்கிக்கணும் பட் வந்து நாட் ஃப்ரம் த பிகினிங் பட்டு ஒரு வேலைக்கு சேர்ந்த உடனே எனக்கு வந்து என்னதுன்னா ஓகே மணியுடைய அருமை இன்னைக்குமே தெரியும் அப்போ நம்ம பணம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம செலவழிக்கக்கூடாது முதல்ல ஒரு பொருளை வந்து ஒரு முதல்ல பணத்தை சேமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வாங்குறது அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு வந்து எப்போ ஒரு பணம் வந்தாலும் ஓ இன்னைக்கு இவ்வளோ ரூபா வந்திருக்கா இதில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான் ஃபஸ்ட்டு வருதே விடிய அப்போ அந்த மணி வந்தது அதில் எப்படி செலவு பண்ணுறதுங்கிறது வரல ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ ஹேபிட் உங்களாலே முடியும் எல்லாருனாலையும் முடியும் பட் டைம் வேணும் இல்லை ஒன்லி திங் வந்து நீங்கள் பிலீவ் பண்ணணும் நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வி ஆர் கிரியேட்டிங் அ ஹியூஜ் வெல்த் அதில் எனக்கு வந்து அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வி ஆர் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த சேவிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் இப்போ மார்னிங் எழுந்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எழுந்துக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இன்னும் கஷ்டம் அண்டு ஒருத்தர் வந்து அது மாதிரி பண்ணும்போது நல்ல பலன் கிடைச்சிதுன்னா அவங்க வந்து இந்த தூக்க தூக்கத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக விட்டுடுவாங்க அதே சமயத்தில் பண்ணாதவங்களுக்கு வந்து ஸ்டில் வந்து தூக்கம் தான் பெருசாக இருக்குது அதனால் அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இட் இஸ் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹேபிட் அந்த ஹேபிட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் அந்த அதுக்கு தான் வந்து இப்போ எங்களை மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ஹேபிட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட்டோ மோடில் போயிடுவீங்க கண்டினியூஸாக அது நடந்துடும் ஓகே சார் நன்றி சார் நன்றி